This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello, you are watching NTV Houston. This is Madhya Masood. And this is Usman Khalid Malik. First, the headlines. Fort Bend County, me kal raat, Fort Bend County Sheriff's Office uh, deputy ki gun se constable mara gaya. Texas Rangers lead investigators honge. Fort Bend County Sheriff's Office uh, deputies ne suspect uh, samaj ke constable par goli chala. Black Sherry George Floyd ki maut par United States me civil unrest barta ja raha hai. Her day bhi different areas me incident ke khilaf hazaaron logo ne protest kiya. Minneapolis me protest ne apna gussa nikalne ke liye ek police station ko aag bhi laga di. Greater Houston area में coronavirus cases 18,422 तक जा पहुंचे हैं अब तक death toll 420 तक है और recover होने वाले patients की तादाद 7,263 और United States में confirm होने वाले coronavirus cases की तादाद 1.76 million से ऊपर जा चुकी है virus countrywide अब तक 103,000 से ज़्यादा patients की जान ले चुका है जबकि overall 379,000 से ज़्यादा patients recover हो चुके you are watching NTV Houston और अब news details. Fort Bend County में कल रात FBCSO deputy की gunshot से constable deputy मारा गया. Deputies और deputy constable को vacant residence में suspect के होने की खबर मिली. तीन FBCSO deputies और एक prison for deputy constable ने back door से घर में entry ली. एक FBCSO deputy ने suspect समझ के deputy constable पे गोली चला दी. कांस्टेबल जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा डिप्टी कांस्टेबल प्रेसिडेंट फोर के साथ दो साल से था और इससे पहले मिजोरी सिटी पुलिस डिटेक्टिव था टेक्सस रेंजर्स अब इसकी इन्वेस्टिगेशन लीड करेंगे और इस अनफॉर्चूनेट इंसिडेंट पर ऑफिशियल्स भी अफसोस का इजहार कर रहे हैं अबाउट 140 दिस मॉर्निंग वी रिसीव्ड अ कॉल फॉर अ प्रॉपर्टी चेक इन द सियाना प्लांटेशन सब डिवीजन द हाउस बिहाइंड अस डिप्टीज रिस्पॉन्डेड um, to the scene, a neighbor called and stated that uh, she saw an individual running down the street and called and thought it was a little suspicious. So um, we had deputies respond to, to the residents uh, to do a property check. Um, three of our sheriff's deputy units responded to the scene, as well as a deputy with the Precinct 4 Constable's Office. Um, they entered the residence through a back door that was uh, not secure. Um, they were then going through the process of clearing the home. Um, and at some point in time during clearing that home, uh, a sheriff's deputy um, discharged his weapon, um, thought that uh, there was a suspect inside the house. It came to be that the that the individual uh, that the deputy uh, shot was a precinct four deputy constable. Um, right now, there is an enormous amount of uh, uh, personnel out here. There's a joint investigation being conducted from the Fort Bend County Sheriff's Office as well as the Texas Rangers. Um, statements are being. Uh, taken the, with the deputies that were on the scene and and it's a a, a very somber moment Portman County mein kal raat FBCSO deputy ke gunshot se constable deputy mara gaya Is waqt kya investigation ho rahi hai latest updates jante hain NTV ke correspondent Atif Qureshi se Atif batayega kya latest updates hain Ji bilkul main is waqt us area mein maujood hu balki us ghar ke samne maujood hu jahan ye ek sad incident pesh aaya jab Forman County Sheriff's Office deputy ne accidentally apne colleague constable deputy jinka taluq precinct 4 se tha accidentally unko shoot kiya jisse unki death ho gayi ये वाक्य पेश आया रात करीब एक बजकर चालीस मिनट के करीब 3900 ब्लॉक ऑफ चेस्टनट बेंड मिजरी सिटी में और अथॉरिटीज़ ने बताया कि फोर बेंड शेरिफ ऑफिस डिप्टी और डिप्टी विद द फोर बेंड प्रिसेंट फोर कांस्टेबल ऑफिस जो थे वो दोनों इकट्ठे यहाँ एक हाउस की क्लियरेंस के लिए जो है वो यहाँ पे मौजूद थे और फोर बेंड काउंटी शेरिफ ऑफिस डिप्टी ने एक्सीडेंटली कॉन्स्टेबल ऑफिस डिप्टी को शूट कर दिया जिसका नाम कैलिब रूल बताया जा रहा है जिसे जख्म 
जख्मी हालत में हेलीकॉप्टर के जरिए मेमोरियल हरमन जो है वहाँ पहुँचाया गया लेकिन हॉस्पिटल में डिप्टी कैलब रूल की डेथ होगी ऑफिशल ने मजीद बताया कि उन्हें प्रॉपर्टी चेक के लिए एक कॉल रिसीव हुई और बताया गया कि कोई सस्पेक्ट वहाँ मौजूद है जिसके बाद चार डिप्टीज मौके पर पहुँचे जिनमें प्रिसन फोर्ड के डिप्टी कैलब रूल भी शामिल थे जो प्रॉपर्टी क्लियरेंस के लिए बैक डोर से इस घर में दाखिल हुए और इस क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान ही आ, उनके एक कॉलीग जिनका ताल्लुक फोर बैंड काउंटी शेरिफ डिप्टी जो थे आ, उन्होंने मिस्टेकनली फायर किया जिससे डिप्टी कैलब रूल की डेथ हो गई और जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त अथॉरिटीज़ की तरफ से इस पूरा एरिया को कॉर्डन किया गया है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी वैसे ही मजीद डिटेल्स भी सामने आएंगी ब्लैक शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर यूनाइटेड स्टेट्स में सिविल अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है थर्ड डे भी डिफरेंट एरियाज में इंसिडेंट के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया मिनोपलिस में प्रोटेस्टर ने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दी मिनिसोरा के सबसे बड़े शहर में अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है गवर्नर टिम वॉल्स ने लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए नेशनल गार्ड को एक्टिवेट कर रखा है लेकिन इसके बावजूद कल रात प्रोटेस्टर्स ने थर्ड प्रेसिडेंट का घेराव किया और बिल्डिंग को आग लगा दी वीडियो में प्रोटेस्टर्स को पुलिस स्टेशन के आसपास खड़े देखा जा सकता है और लोग आग पर कुछ चीजें भी फेंकते नजर आए 46 ईयर ओल्ड जॉर्ज फ्लॉयड की मौत मंडे की रात अरेस्ट के दौरान हुई एक बायस्टैंडर की वायरल होने वाली वीडियो में पुलिस वाले को फ्लॉयड की नेक पर बैठे देखा गया विक्टम बार बार कहता रहा कि उसे ठीक से सांस नहीं आ रहा लेकिन पुलिस ऑफिसर ने उसकी एक ना सुनी और वो जान की बाजी हार गया इस फेडरल अरेस्ट के अगले ही रोज चार सिटी पुलिस ऑफिसर्स को नौकरी से भी निकाल दिया गया था पुलिस ब्रुटैलिटी के खिलाफ डेनवर में भी रैली निकाली गई रैली के दौरान एक शख्स ने प्रोटेस्टर पर गाड़ी चढ़ा दी ये सारा मंजर विटनेस एनाबेल एस्कॉपर ने अपने फोन में रिकॉर्ड किया वीडियो में प्रोटेस्टर्स को एक ब्लैक एस में घेराव करते भी देखा गया है रैली में एक शख्स कार के हुड पर बैठ गया और जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी भगाई तो वो एक साइड से नीचे उतर गया ड्राइवर ने डेलीबरेटली टर्न लेते हुए उस शख्स को जोर से हिट किया और वो जमीन पर गिर गया प्रोटेस्टर्स ने वहीकल का पीछा किया लेकिन ड्राइवर वहां से भागने में कामयाब रहा बताया जा रहा है कि इंसिडेंट में कोई भी शख्स जख्मी नहीं हुआ है ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया में कोरोना वायरस केसेस 18,422 तक पहुंच चुके हैं अब तक डेथ टॉल 420 है जबकि रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 7,263 है ह्यूस्टन सिटी की बात करें तो टोटल कोरोना पॉजिटिव केसेस 7,116 हो चुके हैं डेथ टोल 127 है और 1,749 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं हैरिस काउंटी में केसेस 4,654 हैं, 97 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,912 रिकवरीज हैं। फोर्ट बर्न काउंटी में इस वक्त टोटल केसेस 1,783 हैं, डेथ टोल 41 है और 574 पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं मॉन्टगोमरी काउंटी में केसेस 940 हैं, 26 पेशेंट्स की जान गई है और 444 रिकवर हुए हैं जबकि ब्राजोस काउंटी में 463 कंफर्म केसेस हैं और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 183 है मैरागोडा काउंटी में केसेस 70 हैं फाइव डेथ्स और 46 पेशेंट्स ठीक हुए हैं वॉशिंगटन काउंटी में हंड्रेड केसेज ट्वेंटी डेथ्स और सिक्सटी रिकवरीज हैं वार्डन काउंटी में 53 केसेस कोई डेथ नहीं और 38 पेशेंट्स ठीक हुए हैं जबकि चैम्बर्स काउंटी में 65 केसेस कोई भी डेथ नहीं और 56 पेशेंट्स रिकवर्ड हुए हैं वॉकर काउंटी में 877 केसेस 28 डेथ्स और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 85 है वॉलर काउंटी में 53 केसेस कोई भी डेथ नहीं और थर्टी रिकवरीज हैं वो काउंटी में कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों की तादाद फिफ्टी है और ट्वेंटी पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं ऑस्टन काउंटी में टोटल केसेज ट्वेंटी हैं और फिफ्टीन रिकवर हुए हैं ग्रिम्स काउंटी में 114 केसेस, वन डेथ और 13 रिकवरीज हैं। कोलोराडो काउंटी में केसेस 21 हैं और 16 पेशेंट्स रिकवर हुए हैं जबकि सैन हेसेंटो में 14 पेशेंट्स हैं जिनमें से 8 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं सेवन ओक्स में एक शख्स पुलिस अरेस्ट से बचने के लिए नेबर्स के रूफ पर चढ़ गया सस्पेक्ट ने रूफ से जम करने की धमकी दी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए स्वाट टीम को भी बुलाया गया ह्यूस्टन पुलिस डिपार्टमेंट को बताया गया की एक शख्स रोड पर वहीकल्स पर पत्थर फेंक रहा है और उन्हें लाते भी मार रहा है एचपीडी यूनिट्स ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो वहां से भाग गया और नेबर्स की रूफ पर चढ़ गया एचपीडी पेट्रोल यूनिट्स ने सस्पेक्ट से निगोशिएट करने की कोशिश भी की लेकिन उसने नीचे आने से इनकार कर दिया और जम करने की धमकी दे दी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए स्वाट टीम को भी बुला लिया गया और सस्पेक्ट के साथ बातचीत का सिलसिला पांच घंटे तक जारी रहा स्वाट टीम ने चुपके से सस्पेक्ट को पीछे से जाकर पकड़ा और उसे कस्टडी में ले लिया है बताया जा रहा है की वो शख्स नशे की हालत में था 
मेंटल इवेल्युएशन के लिए उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है Officers got out here. They saw him. They attempted to stop him and uh, talk to him, find out what was going on. He took off running, and uh, he basically ran back in this neighborhood, climbed on what, what turned out to be his neighbor's house, and uh, got up on the roof and stayed there, refused to come down. Uh, they tried and tried. Patrol tried to talk him down uh, to no avail. He uh, he was rambling. He um, we believe he's on meth or some other narcotic. He he wasn't making any sense at all. Um, trying to reason with him didn't go anywhere. They contacted us, contacted SWAT and our negotiators. We got out here, um, tried to uh, talk him down, had very little effect. And over the course of about five hours, he stayed up on that roof. And uh, we were able to send a team up without his knowledge. And they were able to uh, put hands on him and take him into custody and, and keep him from falling off the side of that roof. It was a pretty, pretty good drop if he had fallen or jumped. Um, it would either have killed him or, or obviously seriously injured him. Um, we were doing everything we could to make sure he got down safely. Um, you know, I always say in these situations, it's easy to get him down. It's hard to get him down safely, and uh, that's why it took so long. I know there's a lot of good folks out here who were inconvenienced by it. Uh, the people whose house he was on top of obviously couldn't go back in their own home. Um, but uh, they were, people out here were great. They're very cooperative and understanding, and we really appreciate that. And able to get him in custody, get him down, and uh, he'll... Right now he's going to be going to the hospital for emergency detention order (EDO), so uh, hopefully he can get some help. United States में कंफर्म होने वाले कोरोना वायरस केसेस की तादाद 1.76 मिलियन से ऊपर जा चुकी है. वायरस कंट्रीवाइड अब तक 103,000 से ज़्यादा पेशेंट्स की जान ले चुका है, जबकि ओवरऑल 379,000 से ज़्यादा पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं. स्टेट वाइज बात करें तो न्यूयॉर्क में टोटल 371,559 लोग इन्फेक्टेड हैं और डेथ टोल बढ़कर 29,438 तक जा पहुंचा है न्यूजर्सी में 157,815 केसेस और मरने वालों की तादाद 11,401 है एलिनॉय में 116,128 केसेस हैं और 5,225 लोग मारे गए हैं कैलिफोर्निया में 104,060 केसेस और डेथ टोल 4,042 तक जा पहुंचा है जबकि मैसाचुसेट्स में 94,895 केसेस हैं और 6,640 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं पेंसिल्वेनिया में कंफर्म केसेस की तादाद 74,312 है और 5,397 पेशेंट्स की मौत हो चुकी है मिशिगन में टोटल 55,944 केसेस और 5,372 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं जबकि टेक्सास में टोटल सिक्सटी केसेज हैं और वन डेथ्स रिपोर्ट की जा चुकी है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मकसद सोशल मीडिया कंपनीज को दिए जाने वाले कुछ लीगल प्रोटेक्शंस को रिमूव करना है ओवल ऑफिस में ऑर्डर पर साइन करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये कदम फ्री स्पीच को अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे बड़े खतरे से बचाने के लिए उठाया जा रहा है उन्होंने कहा कि मुठ्ठी भर सोशल मीडिया वन ऑप्लीज यूनाइटेड स्टेट में पब्लिक और प्राइवेट कम्युनिकेशन के बड़े हिस्से को कंट्रोल कर रहे हैं इन कंपनीज की प्राइवेट सिटीजन और लार्ज पब्लिक ऑडियंस के दरमियान किसी भी तरह की कम्युनिकेशन को सेंसर करने की पावर अनचेक रही है डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर को लीगल चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं लीगल एक्सपर्ट्स का बताना है कि इन प्लेटफॉर्म्स की प्रोटेक्शन की करंट लीगल अंडरस्टैंडिंग को चेंज करने के लिए यूएस कांग्रेस या कोर्ट सिस्टम का इन्वॉल्व होना जरूरी होगा ट्रंप कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंजर्वेटिव वॉइसिस सेंसर करने का इल्जाम लगा चुके हैं कुछ ट्वीट पर फैक्ट चेक लिंक्स ऐड होने पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर इलेक्शन में इंटरफेरेंस का इल्जाम भी लगाया था It, it really is a complete misreading of section 230 it takes um a, a law that has been interpreted time and time again very very broadly by multiple federal circuit courts and just says I'm replacing all of this with my own interpretation that I have no right to give about how to interpret this federal law. And so, no, it's really not going to have any staying power in a court. Um, it really is kind of just a, a, a piece. President Trump is right to embrace social media platforms as a way for him and ordinary citizens to share their news and views without being filtered by traditional media. And the president has used it quite effectively, especially on Twitter. So all that is good and we've supported the president in so many other ways but we think he's on the wrong track here. This idea of creating brand new government powers. I hope that this uh, this latest idea this executive order is going to is going to really just become a talk piece and not necessarily a method of action since it would undermine 
free expression principles, undermine the ability of conservatives in the president's own party to reach voters across the political spectrum on broad-based social media platforms. There's nothing I'd rather do than get rid of my whole Twitter account, but I'm able to get to, I guess, 186 million people when you add up all the different accounts and uh, add Facebook and Instagram. It's a lot of people. And that's more than uh, the media companies have, frankly, by a lot. It's really basically um, a way for Trump to signal to his base that he's doing something on the conservative bias and social media problem as they perceive it. And it doesn't matter if this actually succeeds or not, because he can kind of uh, like put the blame on the courts if they decide not to uphold his executive order. دوسری طرف ٹویٹر نے وائلنس گلوریفائی کرنے پر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ پر ڈسکلیمر ایڈ کر دیا ہے ٹویٹر نے ڈسکلیمر میں لکھا ہے کہ ٹرمپ نے مینوپلس انریسٹ سے ریلیٹڈ ٹویٹ میں رولس کو وائلیٹ کیا ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ مینوپلس میں کچھ بدماش جارج فلور کی میموری کو ڈس آنر کر رہے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی گورنر ٹم وال سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے اشور کیا ہے کہ ملٹری ان کے ساتھ کھڑی ہے اگر لوٹ مار کی گئی تو شوٹنگ شروع ہوگی ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ پر ڈسکلیمر ایڈ کرتے ہوئے ٹویٹر نے لکھا ہے کہ اس ٹویٹ نے وائلنس گلوریفائی کرنے کے حوالے سے ٹویٹر رولز کو وائلیٹ کیا ہے پبلک انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اس ٹویٹ کو بھی ایکسیسبل رکھا گیا ہے نوٹس پر کلک کر کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کو اب بھی پڑھا جا سکتا ہے ایک تھریڈ میں ٹویٹر نے لکھا کہ یہ قدم دوسرے لوگوں کو والٹ ایکس کمٹ کرنے کے لیے انسپائر ہونے سے بچانے کے لیے اٹھایا گیا لوگ کمنٹ کے ساتھ ٹرمپ کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ تو کر سکتے ہیں لیکن اسے لائک رپلائی یا ری ٹویٹ نہیں کر سکتے چائنیز مین لینڈ میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کوئی نیا کرونا وائرس کیس رپورٹ نہیں ہوا تین پیشنٹس کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے جبکہ کریٹیکل کیسز کی تعداد صرف چار ہے ڈیلی رپورٹ میں چائنا کی نیشنل ہیلتھ کمیشن نے بتایا کہ تھرس کو کوئی بھی نیا کووڈ نائنٹین کیس یا ڈیتھ رپورٹ نہیں کی گئی چائنا میں ٹوٹل کنفرم کیسز ایٹی ہیں اور مرنے والوں کی تعداد فور بتائی جا رہی ہے اوور آل اب تک سیونٹی ایٹ تھاؤزینڈ ٹو ہنڈریڈ اینڈ نائنٹی ون پیشنٹس ریکور ہو کر ہاسپٹل سے گھروں کو لوٹ چکے ہیں اس وقت ٹوٹل سیونٹی پیشنٹس ہاسپٹل میں ایڈمٹیڈ بتائے جا رہے ہیں جبکہ صرف چار کی کنڈیشن کریٹیکل ہے نیشنل ہیلتھ کمیشن نے بتایا کہ فور ہنڈریڈ اینڈ نائن ایزمٹومیٹک کیسز اب بھی میڈیکل آبزرویشن میں ہیں تھرس ڈے تک ہانگ کانگ اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن میں ون تھاؤزینڈ اینڈ سکسٹی سکس کیسز اور فور ڈیتھس کنفرم کیے جا چکے ہیں بریٹن میں کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر کھڑے ہیلتھ ورکرز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے لوگوں نے ڈور اسٹیپس اور بیلکنیز میں آخری بار کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں یو کے میں وائرس اب تک 48,000 سے زیادہ لوگوں کی زندگی چھین چکا ہے کلاب فور کیئرز انیشیٹو پچھلے دس ویک سے وہاں کے سٹیزنس کی طرف سے سولیڈی شو کرنے کا ایک اموشنل لمحہ رہا ہے پرائم منسٹر بورس جانسن نے بھی ڈاننگ اسٹریٹ آفس کے باہر ہیلتھ ورکرز کے لیے کلاب کی ملک بھر میں لوگ اس ایونٹ میں شامل ہوئے اور ٹی وی فوٹیج میں لوگوں کو پوٹس بجاتے کلاب کرتے اور شیئر کرتے دیکھا گیا I hope it has had a positive impact and I hope that it in some ways brought communities together, especially when we were just at the beginning and everybody was still finding out how to like readjust in, in, in life and that there's one moment in the week where they could hear neighbors, maybe even see them standing in their doors and then knowing that they were not alone. And then I hope for the NHS and all, everybody who was out there know that we really appreciate them and that is not only at Thursday night 8 p.m. but that is every day. UN Chief Antonio Guterres has appealed to all the developing and middle income countries for death relief. He said that the International Monetary Fund for Global Liquidity is going to boost the special drawing rights currency for new allocation. And the resources that the International Monetary Fund may not be enough. We have the tools to enhance global liquidity. I urge you to use them and especially to consider a new issues of special drawing rights. Many developing and even middle-income countries are highly vulnerable and already in debt distress or will soon become so due to the global recession. Alleviating crushing debt cannot be limited to the least developed countries. It must be extended to all developing and middle-income countries that, respect, that request forbearance as they lose access to financial markets. انڈیا میں نان کووڈ نائنٹین پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹرز نے آن لائن کنسلٹیشن اسٹارٹ کر دی ہے ڈاکٹرز کا بتانا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پیشنٹس باہر نہیں نکل سکتے اسی لیے آن لائن کنسلٹیشن کی آپشن سب سے بہتر ہے
پیشنٹس کو مشورہ دینے کے لیے بہت سے ڈاکٹرز ریگولر ٹیلیفون کالس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کالز اور واٹس ایپ چیٹس کا سہارا لے رہے ہیں نیو ڈہلی کے قریب گروگرام میں وڈنڈا ہاسپٹل کی انٹرنل میڈیسن ڈاکٹر سشیلا کٹاریا نے بتایا کہ ایٹی پرسینٹ کے قریب پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ آن لائن کی جا رہی ہے صرف ارجنٹ کیسز کی صورت میں فزیکل چیک اپس کیے جاتے ہیں انڈیا میں لیٹ مارچ سے اب تک سخت ترین لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے لیکن اس کے باوجود کرونا وائرس کیسز کی تعداد 165,000 سے اوپر جا چکی ہے اور 4,705 لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے دیر از اے لاک ڈاؤن پیشنٹ کین ناٹ کم بٹ دا ڈیزیز ول ناٹ ویٹ اٹ ول ناٹ ویٹ فار دا لاک ڈاؤن ٹو بی اوور دیر آر پیشنٹس ہو آر ڈائبٹک ہائپر ٹینس از کڈنی پیشنٹس ہو نیڈ دیر میڈیکیشن ہو نیڈ دیر ریگولر ڈائلسس اینڈ آل دیٹ so whatever is can requires a must visit to the hospital they should come about 70 80% of my consultation is now e consults it can be on phone it can be a video consultation there are many things which can be done on remote consultation video consultation phone consultation it's, it's always not necessary to visit a doctor okay what happens if suppose if somebody 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 is taking audio or video consultation if uh, i feel that patient should be seen by me in person physical exam is required then i will tell the patient that you you should come i'll have to examine you mukammal taur par bijli se chalne wala aircraft pehli baar washington state ki fazao mein udaya gaya 9th zero plane 30 minutes of flight ke baad airport par utar liya gaya cessna caravan 208b engine market magni x or aerospace farm ایروٹیک نے تیار کیا ہے تھرٹی منٹس فلائٹ کے بعد ایئر کرافٹ کو موسس لیک کے گرانڈ کاؤنٹی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیفلی لینڈ کرایا گیا پلین کے پروپلر میں میگنی ایکس کی طرف سے سیون ففٹی ہارس پاور میگنی فائیو ہنڈریڈ پروپلوژن سسٹم شامل کیا گیا ہے میگنی ایکس کو امید ہے کہ اس الیکٹرک ایئر کرافٹ کو ٹوینٹی ٹوینٹی ون تک کمرشل سروس میں بھی شامل کر لیا جائے گا اور اب شامل کرتے ہیں اسپورٹس نیوز ورلڈ نمبر ٹویلو پیٹرا کیویٹوا نے آل چیک ٹینس ٹورنامنٹ کے فائنل میں کیرولینا مچوا کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے فائنل میچ میں کیوٹوا نے مچوا کو رین اے ڈلیڈ میچ میں سکس تھری سکس تھری سے ہرایا میچ کے دوران سوشل ڈسٹینسنگ کا بہت خیال رکھا گیا اور آخر میں دونوں پلیئرز نے ہینڈ شیک کی جگہ ریکٹس کا استعمال کیا کورٹ پر موجود لائن ججز کو فیس ماسک پہنے دیکھا گیا جبکہ بال بوائز اور گرلز نے ماسک کے ساتھ ساتھ گلوز بھی پہن رکھے تھے دوسری طرف مینس ڈرا میں مائیکل روبینسکی نے ڈینے کے کھولر کو ہرا کر جیت اپنے نام کی اور آئیے اب جانتے ہیں ویدر اپڈیٹس And that's all for now. For more updates, follow us on Facebook and Twitter and keep watching NTV Houston.